这半节是1964年的全国年级个人赛，红方是王家良，黑方是洪仁华，双方是五九炮郭和居对战屏风马胜喜。那这种棋啊，可以说杀得非常激烈。到这以后啊，红方出车牵住黑方，主动的进局压炮，这里就是把这个炮隐退一步啊，打车。黑方希望呢把车赶走，抢先手。红方呢准备浑水摸鱼啊，退车之后呢，这儿又可以吃足。这边还有点车的手段，不过黑方也不怕，黑方飞个象啊，等你去吃马的情况下，他先踩车，然后呢，这里有一步进炮去守啊，踩车的意思是踩炮打马得子，对方必要避马腿，这儿一个炮看两个马，局势呢还是比较满意。红方上马之后呢，黑方就过来吃一步，对方正确的招法是踩掉，那么这里会走一个平炮去打，那么这个时候红方可以挺兵啊。黑方居点下二线的目的是居过来跟着吃啊，红方可以补士，将来炮九平七或者炮进四，双方转开对杀。那么实战的话，这种棋啊很激烈，双方都有机会。走到这儿之后，红方不愿意切进来，他长居目的是有一个平炮打居的手段，继续吃炮。黑方就先平炮啊，避开对方打居手段。那红方此时的炮平七准备一心换位。但这时候呢，大意了，黑方小卒一冲啊，拱着车，看似可以吃，实则呢不能吃。他飞象之后啊，田尾飞仙打双车，这样一来的话，你车一丢肯定要输。所以对方一看中招了，赶快退一步顽强。到这里的话，黑方顺势打掉对方底势啊，对方不敢动呀，一动杀一将就受不了呀。这儿明显就是黑方大占优势啊，而且红方没有办法去还手，所以呢，这个棋他不甘心，就踩进来。找机会啊，对攻一下。那么这里的话，黑方他选择招法是居八进四。那么红方把炮啊，这个车退回去之后，要困炮，黑方赶快退回。红方继续跟住，不让你动。那么黑方就平车过来守住，找机会对车脱身。红方先补士啊，防止底线这种闪击手段。比如说你不补士，他炮四平三，一个闪击就要脱身。那么这时候啊，对方补士之后，黑方走了个小卒，等你一步棋，看你走什么。对方就甩炮过来，这儿的话也就对掉了。那么对完之后呢，这个局面啊，黑方明显是有利的。红方这时候缺了个士啊，他选择招法是炮打出来，想以攻代守。那么黑方就上马顶住，这儿的话，对方选择退回，要把这个卒消灭掉，围马，所以黑方就不肯守住。红方选择招法是兵五进一，黑方就小卒一平。这儿你一吃，他是有一个回马。将来打马吃马踩车啊，手段非常多，所以这里走不好要失子。红方现在甩车过来，准备三子归边。那么黑方回马继续呢威胁，红方这里呢直接下底炮，那黑方也就吃掉。这里红方开始弃子攻杀，甩炮过来准备四子归边。那么黑方他知势先解围，红方这里选择招法是上马，因为在下方之中啊。红方走得非常凶，黑方也是有顾忌，先把自己的老将走到一个安稳的位置。到这儿的话，不给对方任何机会啊，他也不吃一象。你飞象打的话，他对车步步逼着你。红方这时候选择是点车进来，要吃马。黑方这就飞一个象不让。红方冲兵过来呢，准备啊消灭这个马。那眼看这个马一丢就会少子啊，因为红方弃子攻杀，追回狮子之后呢，肯定厉害。所以黑方这时候呢，不能再消极防守，黑方下出了炮击平五的好棋。这个时候啊，准备硬打中兵，这样的话黑方攻势非常凶猛。红方一看上当了啊，这个棋应该怎么走呢？就是黑方飞象这一刻起，红方应该走是退炮一将啊，看你怎么走吧。不管你是下将还是说走炮啊，他这个棋啊，将来准备居八进一点进来，然后呢跟对方对杀。如果不变就做和，变的话双方是一个对杀。那这样的话，局面稍亏一点啊，也是不怕的。那么实战的话，他走过兵就上当了，结果让人家这个棋啊，中炮一扣，等他发现收益太晚，打出去之后呢，杀一将，看似呢这棋跟着炮，但其实炮是有跟的。落象之后呢，这个棋你还来不及将军，人家这叫杀棋，所以对方这个棋啊，抢先将了军，人家这里下来了，但是没有用呀，这边杀了棋，你要表态，对方没有办法，只能选择飞象。到这儿啊。黑方只要走到居七进二，这个棋就必胜了。为什么呢？因为现在啊，这个棋你首先，比如说你甩车吧，准备叫杀人家，对吧
，那它这里直接砍一将，你出不来有炮，只能往这边出。点一将之后啊，上马，将来这个棋小卒往下一冲，或者九五平掉啊，就连杀了。所以这有杀招存在。那你估计啊，九五平二行不通，那你只能选择一个跳马一将，想办法把这炮先吃掉再说吧。但是这里仍然是一将，此时红方想出到左边啊，离这个马远一点。那么这时候黑方呢，他可以选择招法就是硬往里跳。你这时候顾不上逃炮啊，只好过来吃。这儿一踩之后，居五进一啊，或者居五平开就杀了。所以对方这个棋眼看有杀招，你就是跟马都来不及啊，居五进一就杀棋。所以你跟不跟都要输。你最好的结局就是将来有一个进居点将以攻代守，然后呢通过双将之后啊，这儿强行的把这个炮消灭掉。消灭掉之后啊，准备呢去吃车，人家这里一将反而把你车抽掉。所以这个局面呀。不管你怎么走，你最终车没有了，所以不杀棋就吃车啊。黑方这个套路可以说非常凶。临场的话，这个棋没有走出车七进二，结果呢，胡荣华走了个车七平二。哎，这个棋他贪心啊，就认为这个棋赢定了，把对方通过叫杀抽炮，把这炮吃掉，让对方束手就擒，操之过急啊。不料红方平兵打了一步，黑方想着，哎，你打了一步，我马不就安全了吗？我现在甩去继续威胁你，但是这步棋看着巧妙，其实呢没有什么用处啊，威胁不到对方。为什么这么说呢？因为这个时候你再想到进去去砍士，已经时过境迁。因为红方这步居五平三实在太凶啊！你砍一将之后呢，他这个棋出来，那么点一将他上来，你想将啊将不了，因为什么？居在这里，现在他一将他杀你，那你这棋只有出啊。出来之后呢，这儿选择是点将。那么就上，然后呢，这炮一打势之后杀你，重炮，你落势也没用，这局三名字硬杀棋，所以这个棋啊，你能走的棋，只能选择走象了，把这个象啊挡住车，准备呢偷杀，那么对方就吃掉啊，这样的话吃的马你要逃，打掉之后呢，这个棋啊退一将，希望你下去啊，但是他这里会上来，这样的话这个棋车进一准备偷杀，这一将之后呀，跳马一将。那你就有七炮解围，然后他不断闪击你，而你这边没有七，所以这儿的话应该说红方速度非常快啊，黑方受不了，所以这时候点车已经不成立了。那么错过战机之后啊，选择甩车过来，接下来这棋呢，准备叫杀啊，对方出去之后呢，跳马进去。现在呢，你慢一步棋啊，他先甩车看住你跳马将军的必经之路，然后要杀你。到这儿之后呢，刚才我们说到啊，你出将之后。点一将就打势，所以黑方临场走到一个落象的变化，就希望呢把这个棋进行解围啊。到这儿以后，这个棋啊先将啊，然后呢又退将，这里选择把你炮吃掉。那么这棋看你怎么走。对方这个棋呢选择招法是跳马一将，也是无奈之招啊。那这个棋如果说踩掉这个炮，他就马后炮杀你，肯定不能吃。老将归位的话。他这里跳马一将，你一出，他这个车一砍士就杀气了，所以他只能通过一个苦肉计啊，弃马引离，把车引回去啊，这里下来，你要再将军我吃你炮，所以红方去逃，黑方推炮去对啊，这就对掉。那么此时你要吃马，他这个炮得以保留，将来车双炮啊甩开之后底线又齐，所以他就把炮吃了，想找机会把这个马炮围一下。那么红方赶快炮拿开啊，这儿卡住象眼。这个时候呢，跳马将军。关于这个棋的话，这里啊，赶快出来，担心对方底线抓象，然后呢可以飞象，避免对方跳将的先手。这儿的话，冲兵上去之后呢，也不让你将，准备退局吃马。那现在他先退局啊，这儿准备过来吃你的马。那么现在这个棋啊，甩开之后呢，想走一个底线将军啊，上马偷袭的手段。那么这个棋如果直接退回吃马会怎么样呢？那么红方看似这个马没有位置啊，他把你扣住，哎，这样的话你就没有座位了。所以黑方不甘心坐以待毙啊，就想底线偷袭，这儿甩车过来看着兵啊，不管你，因为这个马位欠佳。这儿甩过来之后呢，他需要调整两步马才有棋，而红方一上马直接点杀，黑方只好落象解围。这儿到底线啊，选择飞象。如果你踩象，等于是白丢啊，不行。那么这里的话，炮一将，这个顿挫很精妙。那么就上啊，你不上的话，这个棋会怎么样呢？这里它会有一个炮退回啊。
不管你弱项也好，还上去也罢，他迎面就杀气了。所以卧槽马这个杀招很凶呀，那没有办法，就只能上。上去以后呢，他这个气将军啊，晃了一下之后呢，最终是马七退六。这边你马还没走，他就杀你，所以这个气很凶。还有推车将杀气，两不杀招，对方只能先飞象啊。将军的话，我就回一个马解围。到这儿呢，红方退车一将啊下来，这儿走了一步平车过来，吃着马叫着杀。到这里，这个马肯定要丢，而且还要杀棋，已经是解不了了。所以黑方这个棋呢，也没有任何办法，就只能投资人服。所以说这个进车一将就啊，车一将就杀棋了，结果走了车一平二，打草惊蛇，结果被王家良反杀。